Hey, ¿Qué pasa, Valeria? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Pikachu Seguimos aquí en el parque de Tanti, buscando el collar perdido Teníamos que hablar, si no me equivoco, con este señor del bolígrafo, a ver si encontrábamos alguna pista Hola Sí, siempre se está ocupado, tío Ojo de buen cubero, ¿cuándo calcula que perdió el bolígrafo? ¿Eh? Aquí viene esa pregunta, pues mira, fue ayer por la tarde Estaba aquí tomando notas cuando se me dio de cara al suelo ¿Por qué? ¿Es que lo has encontrado? No, no, no es por eso Muchas gracias Ok. Mm. Vale. The missing pen. The missing pen. And the busted cloak. The busted cloak. What are you thinking, Pikachu? Wait, hold on. Hold on. Bolt of brilliance. Soy el más perspicacho. Uh, sí, 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 sí. Uh, sí. The missing pen. We will find it in Burmese cloak. Vale. Está en el caparazón de Burmy. ¿Qué quieres decir? Sabemos que los burmios fabrican su comparación con lo que encuentran a su alrededor, ¿no? Ahora visualiza. Un burmio que le rompe el corazón de un pelotazo. Un bolígrafo solo justo en ese momento. Suma dos y dos, chicos. Esto hay que comprobarlo. Oh, hola, burmios. Sí, estamos de vuelta. Lo siento, pero ¿podemos investigar tus cloques? ¿Qué dijeron, Pikachu? Dijeron que no hay manera de que se ¡Cuidado! Mira, ahí está el bolígrafo. Qué feo solo Burmy sin la cubierta, tío. Y el caparazón. Hey, check it out. Looks like my prediction was right on. That's great. What about the necklace? Slow down. Get into that. A genius cannot be rushed. Vale. Es muy probable, es muy probable que, al igual que el bolígrafo, el collar también se quedara en el caparazón. Sí, pero de estos dos no estaba. Ya, pero no son los únicos que hay por aquí, ¿no? ¿Te refieres al Burmy tronco basura? Pero su comparación es diferente, así que no puede ser él, ¿no? Sí, aquí hay algo que se nos escapa. Reflexionemos acerca de su comparación. ¿Por qué cambió a tronco basura? Pues igual, porque se encontró un tronco de basura aquí volcado. Mm, digo yo. ¿Me voy a buscarlo o qué? Me voy a ir a buscarlo porque así aprovechamos, guardamos la partida. Eh, y no sé, vamos a mirar aquí si quieres, pero. Alright, another theory. It was a fake cloak Burmy. And it got all caught up in Napalm's fight, which caused its cloak to break. So here's a question for you. What evidence points to that? ¿Qué dice te da la razón? Eh. ¿Qué indicio te da la razón? Ah, las hojas que había. Son hojas que se, ha caí que se han caído el. So that's what you think, huh? Now we need a reason it became a trash cloak Burmy. Vale, ¿por qué cambió el tronco de basura? ¿No notice anything strange that happened near the spot where the plant cloak Burmy were? Hombre, pues había un cobo de basura allí tirado. ¿Qué es este de aquí? La basura del cubo había desaparecido. Vale, That's it. You're right. Now, let's head to the place with the warmer dam. Venga. Burmy reconstruyó su, su basura. Eh, con basura, perdón, su caparazón. Hey there, you got a sec. Would you mind if we took a look at your cloak? Bueno, 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 la warmer dam, tranquila. We think the necklace we're looking for must have gotten mixed up in Burmy's cloak. It's not in the cloaks of the other Burmy. Which means it can only be in this one. Why are you so overprotective? Will you let us look if we show you some proof of a Burmese cloak changing from plant cloak to trash cloak? That's good. Tim, do you have some proof? Yeah. Vale. Las hojas. Mm hmm. That's right. This is what happened. The Burmese cloak got caught in the fight between Murkrow and Apom and broke. These leaves are from that cloak. But that's not all. Listen up. Burmy got flustered, and so it decided to make a new cloak out of nearby trash. Burmy! Burmy! Burmy, me, me! Burma? Burmy, me! Burmy, me, me, me! Bueno, esto está muy bien, es muy gracioso, pero. <laughs> que alguien traduzca. Thank you for your understanding. I'll make this quick. Me, 
Míralo. Vale, hemos terminado nuestro primer caso. Mira. Ahí está todo desarrollado ya. Estamos en el interior del caparazón de Burmi. Vale, qué, qué guapo esto, eh. Uh, lo de hablar con los Burmi y, la, y las Wormadan. Increíble. Y los Pidobe los trata como retrasados. Chao, niña, chao. Y sí, me aprovecha. Pídele el Insta. Para checar esta. I did all the work. Well, Pikachu helped a lot too. He seems like a great partner, and his hat's really cute. <laughs> well, I guess I should get going. Uh, okay. What are you doing? Invite her out to tea or something. Claro, joder. What are you talking about? Pídele allí. Well, anyway, you're going to the Baker Detective Agency, right? How did you know that? You don't get it, do you? I'm your father's, Detective Harry Goodman's partner. Currently, I'm working out of the Baker Detective Agency where we used to consult. Yeah, my dad's Pikachu. Is that really you? What do you mean, is that really me? Uh, sorry. But last time I saw you, you seemed cuter and a bit more docile. Oh, you say I used to be cute, huh? Unfortunately, I lost my memory. What? You've got amnesia? But you said you remember my dad. Well... It's not like I really remember him. I just figured it out from the other conversations. Hey, isn't your appointment at three? Let's go. Vale, pues primer capítulo terminado. Pikachu va acompañado a la agencia de detectives Baker. Ok, vale, un Pikachu con amnesia. Que recuerda, bueno, recuerda más o menos al, al padre de Dean. Here we are. The offices are up on the second floor. When you meet with Baker, you probably shouldn't let him know you can talk to me. Of course I won't. Nobody would believe it anyway. Good. You're very smart. Sí. ¿Tendría el padre de Tim la capacidad de hablar con Pikachu? Probablemente. Fletchling, repartidora bien aplicada. Thank you, Fletchling. Amanda Blackstone, secretaria de la agencia de detectives Baker. I'm back. This is Tim. Oh, cookies. Hi, Pikachu. Lunch isn't ready yet. Good afternoon. Uh, hello. Can I help you with something? Uh, yeah. Amanda, is that Tim? Yes. You're Mr. Baker, right? Oh, you must be Harry's son. I'm Amanda. It's nice to meet you. I'm Tim. Nice to meet you. I've heard so much about you. It feels like we've already met. And you look just like your dad. Hey, Pikachu, you're eating all of the sweets for the clients again. What's the problem? I need it more than them. My brain could really use a sugar boost. Oh. Hey, my ears again. What are you doing? That hurts. Come on, let me go. You're hurting me. Orlesto. <laughs> so, my dad had an accident while he was on a case investigating a Pokemon. Yes. And only Pikachu was left at the scene. It's been two months and, well, we still have no idea where your father is. But aren't the police investigating? Why hasn't there been any progress so far? Well, there is an investigation and a very reliable inspector is on the case. But even so, we still don't know anything. Tim, this is just between us. There are some suspicious things going on. They need to be investigated carefully. So please understand this may take a while. I'm gonna look for him too. That's the reason I came here. Not a good idea. I understand how you feel, but it's too dangerous for you. But sir... <sighs> look, when there's any progress, I will let you know. In the meantime, don't do anything dangerous. I mean it. Your father would never forgive me, you know? I understand. Bueno, entiendes a medias, eh. Vale, me ha guardado la partida, cosa que agradezco. ¿Y ahora qué? 
Ahora que lo pienso, este otoño empiezan las clases en la Universidad de Rain City, ¿no? Felicidades por pasar las pruebas de acceso. ¿Qué? ¿Cómo sabe usted eso? Mi padre me lo contó. Se alegró mucho cuando supo que vendrías a la ciudad. Sé que ya te lo he dicho antes, pero no hagas ninguna locura. Descuida. A ver. ¿A qué se refería cuando dijo que había puntos sin esclarecer acerca del accidente? Lo siento, pero ahora mismo no puedo darte más detalles al respecto. ¿Mira, esto también estuvo en el lugar del accidente? Sí, uno de los empezaron de policía se lo encontró allí desmayado, lo trajo aquí. ¿Puede contarme algo sobre el suceso en torno al Pokémon que mi padre ha investigado? Veamos, ahora cosa de un año que empezamos a ver un incremento de casos en la ciudad provocados por Pokémon. La mayoría de la gente pensaba que era algo fortuito, pero un inspector de policía sospechaba que algunos de esos casos estaban relacionados y hace unos seis meses Harry y yo recibimos el encargo de investigarlos. Por eso mi padre vino a la ciudad. ¿Ese inspector es la persona muy competente que ha mencionado antes? Sí, el inspector Holiday es un policía veterano y amigo nuestro. Es un nombre de fiar. Inspector Holiday. Ok. Eh, hola, Amanda. Vienes de muy lejos, ¿verdad? Debes estar la más de preocupado por tu padre. Sí, mi madre estaba más nerviosa que yo, pero no podía dejar su trabajo y todo lo demás para venir aquí. Ah, por eso has venido tú solo. ¿Tú también eres detective? No, soy el ayudante del señor Baker. Me encargo de redactar los informes de los casos, contactar con los clientes, contactar citas y labores por el estilo. Ah, ya veo. ¿Eh? ¿Es que cuando te interesa? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué? ¿He dicho algo malo? No, no, que va, ya te vale, Pikachu. Solo quiero saber más cosas sobre la agencia. <risa> claro, lo que tú digas. <risa> ¿Podrías contarme lo que sabes de mi padre? Hay muchas cosas que no me gustan de él, pero no puedo contárselas a su propio viejo. ¿Cómo? <risa> Estoy de broma, hombre. La verdad es que es un detective brillante. Tiene años de experiencia y eso se nota. Pero además siempre ha sido muy listo. Aunque a veces haga tonterías, es meticuloso y los clientes siempre se sienten a gusto con él. No estoy seguro, pero creo recordar que lo de las tonterías no era a veces, sino algo más bien a la orden del día. ¿Qué clase de persona es el señor Baker? Pues es siempre muy amable y considerado, aunque a veces puede ser algo irresponsable. Pero eso no te lo he dicho yo, ¿eh? Es bastante popular y cuenta con todas las cualidades que un detective ha de tener. He oído que se lleva muy bien con mi padre. Sí, solía pasarse por aquí bastante a menudo. Harry siempre ha sido muy independiente y despreocupado, y no muy amigo de las estructuras organizativas. Eso combina la perfección con el carácter relajado del señor Baker y su extensa red de contactos. ¿Y esto siempre se tiene la cabeza por los dulces? Antes no se ha comportado así, supongo que se siente solo desde que Harry desapareció. Siempre iban juntos a todas partes, igual que mi Fletching y yo. Vale. Pues sí, yo entiendo que si pasaban tanto tiempo juntos... Es porque... Entendía al Pikachu. El Pikachu me ha llamado solo para eso. Vale, ¿puedo hacer algo más? Salir. ¿Te vas? A ver. Yo no puedo hacer nada más, ¿no? He guardado informes y documentos sobre los distintos casos. Hay un montón de cajas. Parece que me he estado muy ocupado últimamente. ¿Eh? Qué raro. Siento una presencia. Y ya no hay nadie más. ¿Cómo una presencia? Tiene un olfato. Seguramente se trata del compañero del señor Baker, que anda siempre escondiéndose. ¿Es un fantasma? Esa mesa está libre, Harry lo usaba a veces. Solía trabajar como detective en Rain City y se pasaba por aquí de vez en cuando. Aquí nota de agradecimiento de los clientes y un panfleto de presentación de la agencia. Desde vigilancia y seguimiento hasta búsqueda de enviados perdidos. El día a día de un detective privado es básicamente eso y poco más. Fletchinger. Hola, coloquita. Aquí tenemos a la Fletchling de Amanda. Está todo el día de aquí para allá haciéndole recados. Y si traen el periódico, que si envíame esta carta, lo puedo poner un para quieta. Uy, se ha enfadado. No quiero que le critique a Amanda. Dice que le gusta mucho ayudarla. ¿Qué es Amanda? Dice que es muy baja y responsable. Está claro que a ella la trata mucho mejor que a mí. Es el tío que piro, ¿no? Vale, no parece que haya nada más aquí. Pasa al apartamento de Harry y te acompaño. ¿Eh? No es necesario que te moleste, puedo ir yo solo. Ninguno con este hombre. Venga, vamos. Caray, se te ve muy contento así de repente. En fin, pongámonos en marcha. Hasta luego. ¿Qué te vas? Vuelve pronto. Pásate por aquí cuando te apetezca. Si nos enteramos de algo, te lo haremos saber. Muchas gracias. Adiós. ¿Ya seguís jugando? Sí. Oh, comienza el episodio 2. Cueva Litwick. Uh. Vale. Esto y yo abandonamos la agencia de detectives Baker y fuimos al apartamento de mi padre. 
Pero no han dejado un caso, a lo mejor, al padre en la casa. Rollo una carta o algo. Wow, wow. <risa> so, this is my dad's apartment. Yeah, it was my apartment too. We shared it. I haven't been here in two months. Well, that would explain all the dust. Yeah, I guess you're right. It is a little bit of a mess, isn't it? He was like this at home too. He called it an organized mess, and he knew where everything was. <laughs> That's what they all say. So, tell me, what are you gonna do now? I'm guessing you don't plan on giving up the search. Of course not. Well, normally I would say that you probably should give it up. No way. Relax. I'm gonna look for him with you. Yeah? I've been looking for Harry long before you came along. <sighs> But it's gonna be a dangerous journey. So prepare yourself. Okay. Good. That's done. Now, since we'll be roommates, why don't we lay down some rules? Roommates? You can't just move in with me like that. Who's talking about moving in? This happens to be my apartment. If anyone's a freeloader, it's you. Oh, well, if you're gonna put it that way. Right, so it's settled then. Now let's start by searching right here. Oh, sure. How in the world did I get myself talked into this? Uh, Baker said that Dad was in the middle of investigating some Pokemon incident. Yeah. Well, let's start at the beginning. Maybe there's still notes in this room with the info that Harry was gathering. That's right. Dad must have found some clues and written stuff down. Let's look around. Yeah. Vamos a echar un vistazo. Echamos un buen vistazo al apartamento en primer lugar. Por cierto, antes de que se me olvide, si consideras que ha recabado información de especial relevancia, recopílala en una sección aparte dentro del expediente. Sí, he recopilado la información importante en una página aparte. Perfecto, costumbre de repasar esos datos a menudo para no obviar ningún detalle. Recuerda que tener ordenado el archivo de casos es esencial para ser un buen detective. Venga, vamos a ver todo lo que hay por aquí, ¿no? Mamá solo suele utilizar la tele para ver las noticias. En los estantes también hay un sinfín de cosas. Diccionario, novelas, revistas de comida y un tarro de caramelos. La televisión no está conectada a la antena, así que difícilmente iba a ver algo. A ver... Recuerdo que teníamos esta alfombra en casa y que le gustaba mucho el estampado. Pero empezó a deshilacharse y pensé que lo había tirado. La textura y el estampado son agradables, sin lugar a dudas. A mí también me gusta. Hay un disco de jazz en el tocadisco. O sea, a le gusta escuchar este tipo de música cuando necesita concentrarse. Eh, no me gusta a lo que se refiere a la música. Unos pantalones tirados en el suelo. En el bolsillo le recibimos en una cafetería. Don del Hijat. Eh, del Hijat Café. Solía pasarse por allá a diario. Iba haciendo falta poner una lavadora, ¿no? Vaya montaña de camisa y ropa interior. Parece la ropa sucia una semana entera. Quizá no tuviera tiempo de grabarla. La vejilla y la cubertería están sin fregar, pero la cafetera está como los chorros del oro. Así está lista para poder hacerse un café en cualquier instante. Eh, vale. En este armario todo de suerte de discos, revistas y libros sin orden ni concierto. Anda, está cerrado la llave. No parece así. Es sospechoso. ¿Estará la llave por aquí escondida? No lo sé. La cama está sin hacer. Pues si hubiera salido de casa todo prisa nada más levantarse. A ver si hay algo debajo de la almohada. No, no hay nada. Recibimos una libreta, galleta, chocolate. Parece que estaba apuntando todos sus gastos. No me extraña que necesitara todo tipo de dulces para sobrellevar la tarea. Pero la llave debajo de los recibos. No. Hemos mirado los lugares más obvios, pero ni hemos visto la llave ni tampoco hemos encontrado pistas de dónde podría estar. Vamos a tener que registrar bien el apartamento. Total, ya está desordenado. Sí, pues más impresionado, sí. Es el único que sabe dónde dejar las cosas. Pues conociéndolo, como lo conoces, ¿se te ocurre algún sitio donde buscar? No sé, voy a decir la última, si fuera yo... Pregunto dónde lo habría escondido yo. ¿Una idea brillante? Ah, ya sé, debajo de una maceta. ¿Qué me dices? Una idea interesante, pero no hay ninguna en el apartamento. Cuando papá vivía en casa... Así que quiero rememorar esto de pasado por imaginar, claro. Empiezas a apuntar de buena manera como detective. Bueno, acabo de acordarme de algo. Tenía la costumbre de esconder todos los objetos importantes en tarros de comida. En tarros de comida. Sí, recuerdo una ocasión en la que mamá se sorprendió al encontrar una llave pegada al azucarero. Me pregunto si habrá algún tarro recipiente de comida por aquí. ¿Por aquí habéis visto alguno? 
Entonces echamos otro vistazo. Hey, Tim. Wow, this is such a dirty room. Sí, but it's full of investigative materials. Huh? What's this? Oh yeah, that makes sense. Well, that's Harry for you. Eh, vale, todo esto ha sido para nada. Eh, ha dicho un tarro de comida. ¿Y la cafetera? A ver si por un caso la escondido dentro. No, no tiene nada. Parece que había bastante café, así que dudo que lo arruinara con el regustillo metálico. Me un salteado de verduras. O sea, como fuera yo no está aquí. No tiene pinta de ser un lugar idóneo para esconder nada. En los sonidos de la cocina tampoco se ve nada. No tendría mucha lógica esconder la hito cerca del fuego. Y no parece que haya nada. Ah, vale. Va a estar aquí el lado de los caramelos. Anda, mira este terror con sus caramelos favoritos. Se lo regalamos por su cumpleaños. Estaba agotado muchas tiendas, así que tuvimos que buscar bastante hasta dar con él. Es verdad que no son nada comunes. Oye, me das un caramelo de esos. Pero bueno, que son de mi padre. ¿Eh? Hay algo en la base del tarro. Mira, Pikachu es la llave. Claro, la verdad es que es un sitio ideal para esconderla. Venga, vamos a abrir el armario. Y abrir el armario. Vamos a verlo. No encontremos algún indicio dentro. Oh, uh, sobresale algo. ¿Could this be? Pikachu. I think I found some notes. Really? Let me see. Yeah, this definitely is. Good work, Tim. I'd say we're hot on Harry's trail now. Pues yo no sé qué significa eso, parece un mapa. Son notas de Harry en esta hoja de dibujó un diagrama de relaciones, pero no sé qué simboliza cada símbolo, así que es imposible descifrarlo. ¿Qué de la otra hoja? Parece un mapa, pero hay un montón de flechas por todos lados. Se asemeja a la silueta de Rain City, así que quizás sea un mapa de la ciudad. Y las flechas parecen indicar la ubicación de los sucesos que Harry estaba investigando, ¿no crees? Tiene razón, pero que se vamos a lo se produjo un suceso y sin embargo hay varias flechas dibujadas. Esta flecha es distinta a la tema, así que como se trata del lugar donde desapareció Harry, supongo que. ¿Piensa que mi padre sospechaba que allí se produciría un incidente y por eso lo marcó? Es bastante plausible. Hay otros tres lugares marcados de la misma manera en el mapa: los almacenes, el lago y la cueva Litwick. Puesto que es la única información que hemos sacado en claro, deberíamos visitar esos lugares. Vayamos entonces a explorarlos. Quizá vemos con alguna pista. Perfecto. Vamos, tío. Sí. Decidimos investigar la cueva que mi padre marcó en el mapa. La cueva Lidwick, que es donde se desarrolló el capítulo 2. Y el apartamento parece que simplemente es zona de paz. Bojo el temblor, ¿eh? Amelia, tenemos que correr, There's someone here. Yeah, and it sounds like something's going on. Come on, let's go. Esa chica no es la de antes. Thunderbolt. Hey, don't boss me around. Unfortunately, I can't use hers ever since the accident. What? No, no, no. Let's just get it to touch. Okay. No puedo utilizar movimientos en Pikachu. ¿Y con qué pretende ser otra vez Lali? ¡Apedrado! ¡Ja, ja, los ojos rojos, eh! ¡Está... ¡Está... Arroyo todo, ¿verdad? Vale, 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 vale. Madre vale, mía, estamos luchando contra un Lali aquí a puño, eh. This should take care of you. See you later, Glaley. You did it, Tim. Now to help the ladies. 
Meiko Okamoto, realizadora y operadora de cámara. You okay? I think so. But my friend here, she's hurt her leg. No, I'm fine. Hey, don't push it. Thank you for helping us. My name is Meiko. Hello, you chica. And this is Emilia Christie, nueva asistente de realización. Thank you. Oh. Hey, don't I know you from the... Oh yeah, in front of the station. Uh, really? You two know each other? He's the one who got the necklace back in that APOM incident. Ah, oh, so that was you, huh? Uh-huh. My name is Tim Goodman. My name's Amelia. And hello, Pikachu. Amelia! What a nice name. So happy to see you again. You know... Nice to meet you. I'm Mako. <laughs> Aren't you a lively girl? <laughs> Oh, it's a news camera. Have you ever seen one? We came to this cave to shoot some news coverage. Are you from a TV station? No, 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 soy del audio. Chicos. Soy del audio. Emilia está herida, esa torcida del tobillo. No estoy tocando nada. Pero creo que hace nos vamos a hablar antes de que nos rescaten. Vale, creo que se ha guardado ahí, ¿eh? No, con lo bien que estaba yendo todo porque se ha quedado pillado. Eh, bueno, ahí ponía guardando, ¿eh? Justo cuando he terminado el diálogo. Pues ojalá sea, sea así, ¿eh? Juega Lidwig, pone aquí el último guardado hace un minuto. Sí, puede ser que se haya guardado bien, ¿eh? Que no tengamos que comernos otra vez el diálogo. Sí. Pero creo que eso nos vamos a hablar antes de que nos rescaten. Entra está bloqueado, pero voy a ver si hay alguna otra salida. Muchas gracias y ten cuidado. Antes de nada habría que examinar la entrada bloqueada. Cierto. Escapa de la cueva. Vale. Nuestro nuevo caso es escapar de la cueva. Let's first confirm the situation. It's important to look around. Vale. Hay que buscar una vía de escape. Aquí en el expediente que. Ah, vale, empezamos capítulo nuevo y aparece en persona ajeno, ¿no? Hemos vuelto a coincidir con esta chica, esta chica va a acabar con Tim. O al menos va a parecer que acaba con Tim. Hola, Lidwick. Eh, ahí hay algo. Oye, Tim, creo que tienes que examinar la entrada. ¿Qué he tomado, Tim? ¿Qué ocurre? Creo que no podemos examinar nada con esta oscuridad. Pues yo no me he traído ninguna linterna, tú no puedes usar movimientos, ¿no? Precisamente en situaciones como esta es cuando hay que darle bien al copa. ¿Qué podemos hacer para iluminar la cueva? Ya, pues que se encienda esto, Lidwick. Parece el Liquid, ¿no? En principio he visto alguno que otro. Ha estado el clavo, Tim. Eh, Liquid. La despertar se ha dicho. Y al despertar. Se van a encender. Sus mechas. Qué pasada, no sabía que la llamada de estos Liquid alumbrara tanto. Nos vendrá de perlas para explorar la cueva. Y tanto, espero que podamos encontrar alguna pista sobre el paradero de mi padre. Claro que sí, pero para ello tendremos que buscar primero una salida. Tienes razón, vamos a examinar la entrada. El fragmento de roca se ha bloqueado la salida. No, no, chicos. Chicos, se me ha cerrado la aplicación incluso. Chicos, por favor, con lo bien que estábamos yendo hoy, ¿por qué? ¿En qué momento? Esto ha decidido que se va a quedar pillado. Eh, Hola, cargas. Vale, gracias. Por favor, no te quedes pillado así 20.000 veces. Con lo bien que estábamos yendo, eh. Estábamos yendo muy, muy bien, sin quedarse pillado nada, sin tener que reiniciar el juego. Eh, van ahora dos seguidas, que no sean tres, eh. Por favor, lo pido, de verdad. Vale, vamos a dar todos los diálogos estos. Que sí, escapa de la cueva. Muy bien, muy guay. La cosa es que para guardar la partida. Que sí, que sí, Pikachu. Ok, Pikachu, sí, estoy algo visto antes. Eh... Vale, sí, sí, me va a decir que no sé qué, que la oscuridad, que bla 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 bla. Los Lidwick. Los Lidwick, aquí está, que se van a despertar. Y van a iluminar este juego por completo. Y ahora yo me había ido para la salida y me he encontrado con que se ha quedado pillado. Hola. El experimento de roca se ha bloqueado la salida. 
Hay algún otro requisito entre las rocas, pero no son lo suficientemente amplios como para que quepa una persona. Además, esto podría derrumbarse en cualquier momento. Será mejor que busquemos otra salida. Otro lead voy a aquí. Aún está medio dormido. Démosle 5 minutos para que se despierte del todo. Vale, volvamos en un rato. Al final que hago es de noche y tendrá sueño. No nos queda más remedio. No puedo ir más a la derecha. ¿Y cuál es la, cuál es la entrada? Es un trozo de la roca que se desprendió del techo. Sí que está afilado. ¿Qué pasa? Anda, mira arriba. ¿Eh? ¿Arriba? Hay un hueco ahí. Le el uno a través de ese agujero. Creo que podríamos escapar por ahí con la ayuda de algún Pokémon volador. En este juego vive multitud de Pokémon, así que quizá haya alguna especie voladora. Vamos a la obra, vamos a buscar información sobre los Pokémon de esta cueva. Así se habla. Sin embargo, la penumbra que reina aquí no... Y nos va a poner algo difícil. Porque será mejor centrarse en los alrededores. Ahora, es hora de moving, ¿eh? So no more dawdling. Vale. Se podría escapar por el agujero del techo. Se podría, en condicional. No tiene por qué ser el lugar de escapada. A la derecha no puedo ir a nada y a la izquierda está bloqueando el camino. No sé. ¿Y esto? ¿Sería el otro informativo? Está roto y solo queda el poste. Voy a hablar con creo. ¿Quieres saber qué poco habitan en esta cueva? Es suerte, antes de venir a grabar, estuve informándome al respecto. En primer lugar tenemos a los Litwig y luego... Luego, pues, ahora no me acuerdo. Oye, amigo, tengo una idea. ¿Por qué no echamos un vistazo al vídeo que grabamos? Así veremos qué poco hay, ¿no? De verdad, muy buena idea. Voy a encender la cámara entonces. Ah, no me lo creo, se ha agotado la batería. No desesperes, que tengo una de repuesto. ¿Eh? ¿Dónde está mi bolsa? ¿Esa es la que llevas todo el material electrónico? La cogí un momento y la dejé al lado del letrero de la entrada. La batería de repuesto está adentro. Voy a buscar esa bolsa entonces. Nos harías un gran favor. Gracias. Vamos a ver. Ah, no, 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 estábamos aquí esperando, no, no, no sé. Venga, no hay tiempo que perder. Este, no, no, no sé qué estaba esperando, la verdad, estaba esperando que ocurriese algo, digo, se ha pillado. No, no, eh, vale. Pues casi que lo vamos a dejar por aquí, creo yo. Eh. Vale, puedo preguntarle cosas a Emilia, no se las voy a preguntar ahora. La vamos a dejar para el siguiente episodio. Lo que sí me gustaría es guardar la partida, pero creo que eso no es posible. Porque eso solo ocurre cambiando de zona, y no voy a cambiar de zona. Eh, bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Y en el siguiente episodio hablamos con Emilia, con... Eh, Meco se llama Meco, ¿no? Bueno. Vendrá por aquí el nombre. Hey Tim. Hey Tim. Hey Tim. Hey Tim. Meco, Meco. Hey Tim. Hey Tim. Que sí, que sí, Pikachu, que sí. Vale, mira, aquí están todos. Tim. Mira, Glali este, Glali es un poco con los ojos azules, no con los ojos rojos. Habrá que ver qué le pasa a ese Glali que estaba antes de la Bueno, nada, chicos, lo dejamos aquí. Seguimos. Mañana probablemente con más de Pikachu. Adiós. Game over.